どうもフィッシャーズのマサイ元キシルクじゃあ皆さん最近のトレンドは追ってますかまあまあまあ割り出し追ってるんじゃない映像とかはよく見るかもしれないまあなんか X のさ表示されるトレンドってむちゃくちゃ入れ替わりが激しいみたいな、まあ、そうだね,そうだね、X、常日頃ずっとスマホ見てないと、うん、もう今何が流行ってるのかわからない時代に突入してるいや俺マジでさちょっとすげえ偏見なんだけど、うんうん X やってる人、うん、2日前のこと覚えてないっしょ<笑><笑>確かに明日生きてるよね<笑>そうそうそう,そう,そう確かにいや絶対覚えてないだろ今日というより明日生きてる人の方が多いよねまあでも取り入れるのはね早いよね早い早い、ね、めちゃくちゃ早いのが、うん、YouTuber だからこそさやっぱ最近のトレンドをこう入れとかなきゃいけないみたいなところがあるからこそチェックするわけじゃないですか、まあ、そ,そ,うそうね,そうね仕事からだねでまあその中で最近気になるトレンドが一つありまして、はい、まさかと気になってるんですか、うん、結構いろいろあるなああそうむちゃくちゃあるんだけどネコミームとかもあるもんな,そうそうそうそうな全国的にというか世界的に話題になったことがいくつかありまして、はい、その中の一つを取り上げると、はい、AI ですね、はい、AI、はい、AI が進化がすごいんだわ、うん、映像作れるようになってきたよねテレビニュースでもやってたよこれが AI がはじき出した画像です、うんうん、窓を見る少年ってやるとその絵になるはいはいはいはいとてつもなく進化してるわけじゃないですか,なんかウィル・スミスもどきからすごい進化したよねそう,うねあのウィル・スミス・パスタっつってあったあったあったあったあったあったあれよく見ると全然似てねえのよ<笑>まあそういうのもあったりするんですけど、はいまあ、そんな AI の中にもやっぱいろんな種類がありまして、うん、例えば音楽を作れる AI があったりとか、うん、あ,とあとはシルクが言ってくれた AI 画像あと最近むちゃくちゃ話題なのが AI 映像だねはい、うん、そうだねこの3つが大体今すげえって言われてるのかな、まあ、AI の,その基準っていうかこれだよねって言われてるやつが一つあってチャット GPT って言われてるやつなんですチャット GPT よく聞く、うん、でそのチャット GPT の生みの親のなんかオープン AI ってところがあるんですけど、はいはいはいうん、でその中でちょっと今日やりたいことがあって AI の力を借りて画像を生成してきましたあおお、えー、もうやってきたのなんか文を売ってそれで画像が作られたのそうなんですまあそのやり方としては川を作って魚を泳がせてみたいなことをまあ日本語の文章そのまま書くの、うん、そうすると画像作ってくれるんですはいはいはい、はいえー、まあその AI の名前はダリって名前でもうそのまんまダリサルバドールダリねその中でですね私とある画像を10枚用意してきたんですけどはいはいはい用意したのでもさ今思うけどそれすごいよね画像だったらさやっぱ10枚用意したっつったらさ取りに行ったりとかしなきゃいけないじゃん、うん、けどその画像だから文章を打った10枚用意したそう考えたら10枚うわすごいな画像と思ったけど文を10個打ったわけでしょ俺が欲しい画像ってことだよそれすごいねだってこれだって注文したやつが今10個来ちゃうんでしょ来てるねまってな感じでですねとある画像を10枚用意したわけなんですけどはいちょっとゲームをしてえなといいぞ僕がそのダリ AI にね、うん、お願いしたキーワードがあるんですけどはい、はい、3つあるんですよはいはいはいはいこの3つのキーワードで画像を作ってきたわけなんですけどはいはいはい例えば山川ペンギンみたいなねはいすると山と川が映っててペンギンがどこかにいるみたいな画像が出てくるわけですねその3つのキーワードで構成された画像を10枚用意したわけなんですはいはいはい皆さんには何のキーワードでこの画像が生まれたのかっていうのをホワイトボードに書いてほしいなとなるほどこの AI 画像は何キーワードをこの画像はどんなキーワードで生まれたのかっていうのを考えてほしい推理ですねじゃあ一旦ちょっとねあれ渡すわホワイトボードはいむずそうではあるんです、はいまあ、だからこの動画を見れば今の AI はこんなもんですよっていうのもみんな見れるわけだ逆にさなんか10年後とかこの動画見返したらそれもそれで面白いかもね確かにこの時はこの段階なんだちょっとゾッとするけどね。まあまあ、確かにね。なんかさ、いや、これ、進歩はめちゃめちゃいいと思うの。うんうん、でもさ、その片方の意見であるのが、うん、AI に全て乗っ取られちゃうんじゃないかっていうのもあるじゃん。もはやだって、ターミネーターが映画でやった時には言われてたじゃん。そうだね、将来、こいつは本当に来んじゃねみたいな。そうだね。そんぐらい技術が発達してるわけじゃない。そんなね、AI 画像なんですけど、仕上がりはむちゃくちゃいいです。あと、そのキーワードの中でしか生まれない面白さもあるんだよ。なんであのこれから皆さんにやっていただきたいそのルールを説明するんですけども、はい、まず、えー、僕画像1枚ずつ出していきます、はい、10枚最大になりますか、うん、キーワード
その画像の中に3つ含まれてます、うん、最大3つまでホワイトボードに書いておくケーですはい、はいはい、でキーワードを1つにつき1ポイントもらいますああ、はいはい、そのキーワードなんですけどあの似てるようなニュアンスだったりとか、うん、そういうのはなしでいきますあっドンピシャなんだドンピシャでいきますなるほど全回答がちょっと難しいですあまりにも適当な文章書きすぎると、うん、マジでいい絵生まれないんですまあそうそうだ、うんうん、なんであのキーワードとしては怒る悲しいとか感情は入れてないんですはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいしてみたいな感じで指示し直して、見直すときに使うから、そういう表現も入れてる。オッケー、要は何を置いたかってことね。そう、何が含まれてるか。オッケー、オッケー、オッケー、本当なんじゃないの。ただその A. I. の作り出したものによっては、結構いろんなこのキーワードあるんじゃねと思わせるようなものもあったりするんだ。そういったもの以外にも、ちょっと関連性のあるものが書かれたりするよ、ね。そう、そこが難しいんですよ。あ、分かった、分かった。一点くらいは多分取れるよな。まあ、取れるだろう。さすがに。さすがに取れる。さすがに取れるなってから。あの、零点はマジでないと思う。ない。<笑>てな感じですかね、はい、他なんか質問ありますかいやないですないないないうんやめろじゃあそんな感じでやっていきましょうあいや準備した側もクソ楽しいなって見せてみろよ、はい、スタートパソコンに映し出しますみんなが回答しきるまで表示するんでうんうんうんじゃあ早速始めていきたいと思いますはいよし AI 画像キーワードクイズ、はい、スタートまず1枚目ですはい、はい、こちらえー、いやもう見たまんまでいくぞ、ね、これはいキーワードを見つけてでもなんだこれ何この画像いやこれえっこれえちょっと待ってえどっちかないやでもまあまあまんまこれこれから AI が判断してこっちに行った可能性あんなうんいやもうさすがにこれをいや1点は絶対もらえるでしょあこれ普通にむずいのが、うん、やってることなんかそのものなんだ。うーん。まあ、まあ確かにね。いや、一問目だぞ。じゃあ、準備、オッケーね。はい。はい、できたね。うん、いいよ。皆さん、一斉にフリップをこちらに向けてください。はい、せーの。はい。ザカオ、えー、バナナ、パラシュート、ゴリラ、シルク、ゴリラ、バナナ、スカイダイビング。うん。モトキ、バナナ、ゴリラ、パラシュート。あ、じゃあ、ここ同じ。そうで一緒や。ちなみに俺も一個前までは同じだった。パラシュートだったいやだからパラシュートかスカイダイビングかでこう,う確かにね俺もそれ悩んでるよね、うん、勝手なイメージねうんパラシュートって打ってもいいんだけど、うん、マサイ読みじゃねえんだけどマサイだったらあと画像にするなら、うん、ゴリラがスカイダイビングしてんのおもろくねってなりそういや俺もなんかそれで悩んだわでスカイダイビングにしただけマサイがパラシュートってキーワード入れるかなっていうのはちょっと悩みどころじゃないですけど俺読みで言ったんだねうん言ったんねうん、うんうん、では発表しますはいこちらの画像に使われたキーワードは、はい、ゴリラあオッケーバナナおっさあ、はい、パラシュートだパラシュートだそっちかうーいやでもパラシュートの感じは合ってるんだよそう,そうちょっとね攻めたわということで元木坂尾さんポイントシュート2ポイントですねよっしゃまあしょうがないしょうがない、まあ、1問目だしな、まあ、これはねちょっとね一旦攻めた結果だからしょうがない、うん普通にこのパラシュートがすげえな、うん、てかもう誰がバナナ降らしてんだよこの位置<笑>やばいよねまず思ったのが、うん、このゴリラパラシュート開くタイミング早すぎるんだよ<笑>雲,雲抜けてからだよ<笑>そうだねすげえ時間投げよいやだか確かにバナナ取りに行ってんだよこれそうだよなこのタイミングで開く、ね、どんだけなんか空中楽しみたいな<笑><笑>面白いよ普通にまあまあゴリラバナナパラシュートね、はい、えうめえな AI も普通に空とか、うんまあ、虹色とかそういうのもなんかキーワードに入れちゃいそうになったわあそうだね普通に雲もあるしね,ね第2問目はいこちらの画像です<笑>これじゃそれ<笑>え<笑>えっ3つ三つです。<笑>俺二個でできそうだけどな、これ。<笑>ね、なんかね、わ<笑>かるわかる。なんか、俺真ん中のやつにしか目いかないんだけど。<笑>おかしいだろう。ジャケットっぽいよ、なんか。そう、なんかジャケットっぽくね、これ。このだから、この飛翔体が何なのかだよね。わ、飛翔体。<笑>ロケット吸入。<笑><笑>なん、ロケット吸入。ロケット知らんけどね。ロケット牛乳で1個できたらあと2個マジやんだ確かに余計わかんないね<笑>余計わかんなくなるいやでもな,なんだろうな
、興奮はしないんだよ。<笑>牛がひょうひょうとしてんのがムカつく。顔だね。どういう感情こいつ。お前は興奮しろよ。お前ロケットついてんだぞ。<笑>ロケットに<笑><笑>そう面白いのやめて<笑>父絞り一発でマックスだよ<笑>やばいこれ父なんだ父なんだこれボーなってる父絞りも入ってくるかもよえー、えー、そんなバカな俺もう決まったよ俺もこれでいく,れでいくラスイチが何かだよねでは見せてくださいせーのほいあ牛雷ロケット牛ロケット雷まあ同じだ、うんはいはいはい、牛ロケット嵐嵐<笑>ありえる嵐もありえる雨降ってねえから雷なのかこれ果たしてこちらの画像は何だったのかはいキーワードははい牛牛よっけミサイルミサイルかえっえっ、ー、えっ、ー、えっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっ雷であってほしいところあったなそうだよね、うん、なんかまああれだろうね牛とミサイルを入れた結果青空よりか荒れててほしかったんだろうね<笑>まあまあまあ、まあ、迫力はあるミサイルの,あの煙感っていうかボファーっていうのを追加したら、うんうんうん、そのまま嵐になったんだよああなるほどねはいはいはいグラデーションとか含めてめちゃくちゃいい絵に見えてきたでもなんか、まあ、すげえよく見るとさツッコミどころもあるよねあるねコッパみたいなのがさ、散ら、ね、かってるやんこれ。どっから出てきたみたいな、ね。どこのやつだ。そのどのやつみたいな。<笑>なんか羽根虫みたいなのもいいんだよ。<笑>いるんだよあれ何？恋愛らしい。いやでもまあ本当にすげえがまとまってんの。確かに。はい、こちらが二問目でございます。なんなんだよ本で。何を入れたんだよお前はキーワードで。<笑><笑>合体じゃないんだよ。<笑>では三問目いきまーす。三<笑>問目こちらの画像です。わーすげーえ,え何これ面白いこの画像すごく思うのは、うん、動物がよく出るなさあこの画像はどんなキーワードから生まれたかえ,えどっちかなーまあ1個は確実に分かるえそう俺もね2個なんだよでもいや確実にこっち入ってるなっていうのが、うん、な2点は取れそうな気するなんなんいやとりあえず一個もらうお前自分の職業を疑った方がいいぞ<笑>お前何を何してんだよ<笑><笑>えなんかさおまけで生成されてる説あるんだよなそうそうそうそう,そう、ね、おまけ生成確かにありますよそうなんだよ、ねうん、AI 画像はあでもこれ入れたらあれも生成されるか AI 画像の考え方が分かってきたんですよ OKOKOK これでいっから俺もうそのままいくわ数稼いでいくそれじゃあ皆さん、えー、とボードをこちらにしてください、はい、せーのじゃんオレオエジプトピラミッドオレオピラミッドエジプトオレオピラミッドラクダはあーできたオレオエジプトとピラミッドはなんか属性かぶってるかなと思ってうんうんうんうんであのエジプトって入れたらスフィンクスも生成されんじゃねえかなと思って、うんまあ、ちょっとラクダの方にそういうことだね、はいはいはい、俺ちなみにピラミッド入れた理由は後ろにもピラミッドあるからそう、うん、俺もそうで前にもオレオみたいなピラミッドそうそうそうこれ絶対買ってるんだからオレオとピラミッド書けばオレオ状のピラミッドも出るし<笑>ピラミッドも出ちゃうんじゃねえかなっていうのでオレオピラミッド入れてでラクダって入れたかったんだけどそうなったらラクダに乗ってない人たちもいるからまあこれでエジプトで行こうかなって感じあーさあこちらのキーワード、何なんでしょうか。発表します。はい。はい、こちらのキーワード。うん。オレオ。はい。はい。ピラミッド。どうしよう、はい。エジプトです。エジプト。はい。したくさん。おしゃれ。よしよし。よしよし。三ポイント、もとき二ポイントです。やったー。確かにラクダって選びたくはなる、うんえー、俺も最初は書いたいや一頭じゃなかったからさなんで俺エジプトって入れたかっていうと例えばここで多分ラクダを入れると、うん、ラクダもオレオみたいに絡んで確かに確かにオレオラクダになるんでオレオラクダになっちゃうそういうことだオレオラクダ何を言ってるの<笑>、まあ、エジプトって打てば人は出るよねこの砂漠も入るからそうか、うん、これムカつくな,なんかこのわけわかんないキーワードに俺らが寄ってってるの<笑><笑>それ確かになんで AI に俺らが寄ってかないといけないんだよな AI がこっち来いよ<笑>確かに感情を学べ<笑>まだ AI より人間の方が上ということでそうだねそれはそうかもしれないまあ発想の違いはあるよねそうだね<笑>とりあえず俺をピラミッドは解体した方がいい<笑><笑>では4問目いきます、うん、こちらの画像です<笑><笑>
<笑>おーいふざけんなよなんだよこれ胸の上歩くんじゃねえよ溝んとこ歩けよバカタレが<笑>こいつ多分畑仕事やったことないふざけんなこいつ蹴っ飛ばすぞお前<笑>いやこれめちゃくちゃ迷うね、うん、人間、うん、あいや普通にってこの人出てくるのだって<笑><笑>ちょっとありえないよね見てる画像は、うんやっぱもうキーワード頭に出てるんだけど、うん、すごいこのイメージではないけど、うん、2つのキーワードがかぶるものが俺の頭にあるのよ1個のキーワードだから3つのキーワードのうち2つを1つで解決できるやつがいるのよ、はいはいはい、頭にそれが今すげえ邪魔してんだよね入れるべきか入れないべきかだよねそうそうそうこれ入れて正解だったらめっちゃ気持ちいい、まあ、確かにえー、ちょっとそれあえて答えてみてほしいなあーそう発想が気になるあ、オッケーオッケーじゃあ行ってみるわそれでは皆さん回答を見せてくださいせーのはい、はい、収穫マラカスおじさんえ、俺夕方ドンタコス畑<笑><笑>メキシコ畑じゃがいもはあ。<笑>いやもうこれドンタコスやねっこいつドンタコスに見えてきたあのおっさんとあのポテトでドンタコスで行くでしょやべえドンタコスやそう夕方ドンタコス畑うわそうにしか見えなくなってきた<笑>一応これで2個は解決できるじゃんシルク頭柔らかいねあのおじさんを解決したらそうおじさんすらも解決しに行くっていう<笑>確かに、うん、何のキーワード入れてこの画像が生まれたのかはい発表します、はい、あメキシコそうなんだよメキシコ感あるよね、うん、いきます、はい、農家あ農家かあそうだったサンバ嘘でしょうわ<笑>ジャガイモですおっしゃーポテトーちらついたけどこいつ一人しかいねえそうなんだよねもうちょっといやいやいやもっとカーニバル感出してほしいよなもっとカーニバってほしいいやでも俺言わしてもらうけどこいつ農家じゃねえぞ農家じゃないね AI 学べはこいつは農家じゃねえまるまじき行為だもんホントにお前農家なのであったら収穫の効率を考えろ<笑><笑>マラカスに入れてくる<笑>これでほんとにバカなんかお前バカだなこいつもう見過ごしてんじゃん右側全部<笑>早く取ってやるよでかすぎるだろあれ無職だろ<笑>成長しきってるもん無職だよ絶対遠目で俺ら見てるからあれなんだけど若干平井健さんにも見えるんだよ<笑><笑>若干平井健さんにも見えるんだよそうそう,そう,そう,うわ俺これドンタコさ当たったらめっちゃ気持ちよかったんだよそれは気持ちいいああい,い,いいなまさかのゼロ点ゼロ点だった俺もポテチすごいねポテトって書くと思ったいやポテトだったらポテチになっちゃうなと思ったあーあー確かに、ねはいはいはい、これ引っ掛けだと思ったなんか俺らの頭の中のサンバってさあ,ああいうなんか二軸尺みたいな衣装スタッフさんとかついてるねそうそうそう,そう,そうなんでおじさんバなんで<笑>何おじさんバって5枚<笑>ですねはい,いや俺も、はい、いや俺も一発で俺もそう思ったさあ何のキーワードによってこれが生まれたのか<笑>何なのお前<笑>お前なんだよいやマジで思うけど<笑>比喩表現なのよ<笑>火のように辛いって比喩表現なのよ<笑>ドヤーじゃないのよ別にいいのよ食べたらそうなるから<笑><笑>ドヤーじゃないのよ<笑>お前も食べる<笑>こっちの想像に任せてくれよこの画像おもろすぎるのいや俺は好きだよなんだこの唐辛子魔法<笑>いやそうなんだよ<笑>そんな魔法いらねえだろさあ何でしょうかなんで下デニムシャツなんだよ<笑><笑>ほんとだ<笑>デニムシャツの上からあんなローブ羽織ってるよお前寒がりすぎるだろ<笑>いやだから唐辛子出してるそういうことかホントにしたいのか<笑>食えじゃあ<笑>ちょっと袖燃えちゃってるじゃんめちゃくそすぎるこいつどうやって加減分かってないな<笑>じゃあ皆さん回答を見せてくださいせーのじゃーん、はい、魔法使い火唐辛子魔法唐辛子少年ハリー・ポッター唐辛子炎はいはいはいはい、はい、まあ似たような感じではある、うん、近いね魔法使いって打つと魔法使いにもうちょっと寄りすぎちゃうのかなという感じ魔法の唐辛子ってやれば魔法使いには勝手に生成されるから、はいはい、で唐辛子で魔法をやってるっていう一応逆算じゃないけど,なるほど魔法使いじゃなかった部分を保管する少年炎の魔法じゃなくてあくまで唐辛子の魔法そうそうそう<笑>っていうイメージ唐辛子から唐辛子からの激辛魔法なるほど、ね、普通に炎だと思うけどなあどっちかって火と炎でもやったもん
あーあーそう火力ね火力すごい強いじゃん、ね、まあ火というか炎なのかっていうそうだからかこれがどっちかですねどっちかだよかかかじゃあキーワードを発表しますはい唐辛子少年お少年入ってんだそうかマジ炎ですわっ炎あーそっちかー外した唐辛子炎少年ってこうなっちゃった魔法なんだ魔法ないんだ,ないんだおい待って魔法ないんだ魔法はありません魔法はないんだ魔法はありませんこの画像に魔法は一切使ってませんえー、えー四川料理食ってる少年とかにしとけよなんか唐辛子をあれだけじゃ表現できなかったんかなの読みで唐辛子書いて<笑>少年ってやったの唐辛子光らせるんだろう<笑>ただまあとりあえず<笑>まあ魔法がないのがおかしいよねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあのなんか日本の CM っぽさはあるなさあこちらの画像はどんなキーワードから生まれたのでしょうか笑ってんじゃねえよなんだよこれ<笑>ちょっと嫌いかもしれない,<笑><笑>ないこれかなこれ全てを一言にできる店名が一個ある全部全部すごいポポラバーマだよ<笑>はあ<ー><笑>まあまあまあ確かに、まあね、<笑>スパゲッティとかパスタの天国だし<笑>おばあちゃんがさ<笑>育ててるじゃん、うん、そうだねこれもポポラマーマーだったらお母ちゃん出てくるでしょ確かに確かに登場人物ですよね<笑>なんか商標登録じゃないけどはいなんかがっちりしてるやつお店の名前とかねうん、はたまにキーワードとして弾かれちゃうんですねなるほどねさっきのハリポタみたいなもんさそうそうそうだからオレオとかは弾かれなかったそうだねそうそうそうものによりけりかそこじゃ届かないのにな<笑><笑><笑>影のつけ方とかさ質感とかはめっちゃリッチだけど、うん技術的なものはすごい高いかもしれないけど絵としてはマジゴミみたいな絵だよホンにそうだ<笑>一見綺麗でおって思うんだけどよく見たらあんのホントになんか絵としてはなんか糸も読めないし<笑>主人公のラスト手前感すごくない<笑>お前は技術は素晴らしいただ何か足りないじゃんこれストーリーがねえもんないにいやーもうねだって<笑>ただキーワードぶち込んだだけだからホントにそうだね置いてあるだけやんこんな<笑><笑><笑>まあとりあえずこいつら雲の上に乗れるんだから多分全量なパスタなんだよ<笑><笑>全量がねはい OK でしょうか OK、はい、よしじゃあ解答を見せてくださいせーのはいマカロニジョロ天国天国パスタジョロ天国パスタジョロおはいこちらのキーワードはい天国パスタジョロですおだってそれしかねえもんそれしかねえよ<笑>どう見てもそれしかねえよ確かに確かにいやマジでアップでサイゼリアって書きかけたわ<笑>ええー、シルクもときが3点坂上が2点ですはいあのアーチにはマカロリついてないもんそうなんですそうだねアーチの真下にパスタがあるくらい<笑>どこでもいい<笑><笑>じゃあ次行きましょう7問目いや難しくなってきたなはめちゃくちゃ難しい。ああ、そういうこと。パワハラ薬局みたいなのあるけど。右<笑>な、右な。ナノロロコが。ナノロコ。どこから見るかだよね。いや、それはいや、どこからはもう一個しかないよ。<笑>もうとりあえずお前が目障りだ。<笑><笑>これ待って、三つでできる。三つしか入れてない。<笑>病気ないぞこれ群衆が何やりてんだお前お前は何がしたい群衆俺3つでできたのすごいね、うん、俺は世界観を作りたいじゃないですかこのキーワードでこうなるんじゃねえって思うんだよねそうなんですよこのキーワード入れましたってだけだからだよね,だねお前何を差し出してんのマジでダリーなこいつ<笑>では皆さん回答を見せてくださいせーのはい新宿カウボーイお菓子あ新宿カウボーイお菓子カウボーイ渋谷うまい棒はいはいはいはいはいうまい棒ありえそうあーなマルキューじゃないからな俺も新宿だとは思うんだけどやっぱ新宿カウボーイというねあの
かつてあのセケタンがディズニーランドに行こうぜって言った時にマジで新宿にいそうなカーボーイっていう謎の服装だったのさそうそうそうそうねお前新宿カーボーイかって言ったんだよそのイメージ、うん、合ってるのか合ってねえのかキーワード発表したいと思います、はい、こちらはカーボーイちょうどさお菓子お菓子,子か最後東京<笑>白かったー東京カウボーイだったー,ー,ーあまあまあ新宿カウボーイはやっぱそうだよな、うん、一発目で出てきたよな、うん、俺も俺も一発目新宿カウボーイだ,ーーイだ期待外れでございます期待外れでただ単に<笑>東京カウボーイ片足抜き2点で元木が1点ですはい8問目なのかな、うん、8問目、はい、うんはい8問目ですはい、はい、せーのおーおーすげえうわーすげえ<笑>お前さちょっと待ってよお前どこ座ってんだよ<笑>見ろよちょっとちゃんと見ろ見てる見てるどこにいんだよ<笑>何がやりたいお前はその目の前のスロットなのか<笑>そのなんかボーカーなのか何がやりたいんだよ<笑>何がやりたいんだこいつ<笑>でも AI ってこの一発目のインパクトがすごいねうん、引き込まれるよね引き込まれるねただ引き離すの早いよね引き離されるのは早い<笑>一瞬すげえなって思うんだよねうんそう絵としてはマジで上手だと思う過激な画像です過激だよ過激だね,激だね<笑>かカイザーってそうカジのカジのカイザーだよ、ね、<笑>カジオン<笑>カジオン<笑>奥の人なんでカジノできるの<笑>その状況やばいよ伝統しつつそうだねそうだから奥行きからこっちに、ね、がさそう最後をさ一点に収束するわけじゃなくてそこで何が起こってるのかを知りたいよね,そうだね<笑>で点の場所でね何が起こってるのかあ,あれどうなってんだろうっていう<笑>じゃあ回答を見せてくださいはいせーのはいポップコーン爆発カジノカジノポップコーン爆発ポップコーンカジノ爆発おー同じだ,、えー、同じだ,同じだ全員果たしてキーワード合ってるのか発表しますそれしか出てこねえんだよ爆発おーカジノおーどうしたトイレを起こしたなんでまぁーすっごいやろいや、勝手になっちゃったの<笑>爆発と足してた<笑>勝手になっちゃった<笑>進化しちゃった<笑>勝手になったんだじゃあそこは人間の気持ちわかるんだ、それ<笑>マジで意味わかんねえのさ下から熱されてんのなんで上からポップコインなんだよそ,その前に草ボゲ<笑><笑>バカかっこいいトウモロコシいるやんって言われてもさ、うん、ポップコーンいるやんって言いたくなるよな<笑> AI はこういうふうに表現なんですごいな、えー、AI に任せらんねえな9問目ですはい、はい、<笑>えー、楽しそう何してんの俺何してんの<笑><笑>
。そうだね。映画映画攻めてる。映画攻めてるよ。かといって素直に言ってポップコーンみたいになるから。そうだね。そう。<笑>あれは素直に言った結果なんだよ。そう。揺さぶられてるわ。ちょこちょこ絵が反抗期になるの。そうじゃねえのかよってなるとこ来るから。これは素直なやつだ。いや最終問題だから怖いよね。怖い。反抗期来る可能性ある。どっちだろう。最後の問題なんですけども。これが多分一番お気に入りの絵なんだろうな。はい。これはやべえ。それでは最後の画像。お前一点投資ゾーン好きすぎだろ<笑><笑>わーやべえ<笑>まあ間違いにやべえこれいや大好きマジ大好き俺この感じは<笑>でもさなんか初めてのさ、うん、日本じゃんうんわって感じだよね絶対富士山でしょ後ろのやつで桜もさあったの入ってて4549番さん早いっす作戦<笑><笑>の内側まで下がったお待ちください<笑>マラソンとかこんな笑顔で走れねえよ<笑> 4540参加者多いななんでそこに走っちゃったんだろういや多分ね失格でしょ<笑><笑>このスニーカー欲しいな多分めっちゃ足速くなるしな<笑><笑>この新幹線も多分手抜いてるわけじゃないじゃん駅の周辺じゃないのよそうだね、うん、こんだけの蒸気出してるから,、うん、からマジで新幹線は来てるまあ、てそれを嘲笑うじじいなんだよねそうそうそうそう<笑>焦ってないもんだよこのじじいだからえー、待ってこれどれ取ればいいのこれハンタグラフついてねえよ<笑>電力取るからだよホン浮いてるね<笑>ハンガーみたいになっちゃってるもんそうそうそうそう<笑>できましたオッケー、はい、じゃあ最終問題の回答を見せてくださいせーのはいマラソンおじいちゃん新幹線マラソンおじさん新幹線新幹線マラソンおじいさんあれ一緒っちゃ一緒だけどおじいさんかおじさんってところかまああとおじいちゃんもいるおおいろんなおじさんが出てきましたね、うん、この画像一体どんなキーワードで生まれたのか発表していきますはい、まあ、まずは新幹線は合ってますよし、うん、マラソンおおよし合ってますさあ、ここからですそうねラスト1おじいちゃんかおじさんかおじいさんかこれ,これで富士山とかだったら本当に怒るよ富士山って名前のおっさんかもしれないから<笑>あれがね、うん、最後のキーワード何なんでしょうかはい発表します、はい、おじさんってことでじゃあ続いてのキーワードが3ポイントおじいさんおじいさんです多分あれオープン AI が、うん日本の会社じゃないからじゃない日本のデータだけ取ったらおじさんはもっと若くなるのよ世界的に見て日本人は若く見えるっていうじゃんう,、ね、うん、うん、そうだね海外だとこれぐらいのおじさんなんじゃね確かに海外の認識はねそうありえそうっていう角度の考察なるほどねまああとは AI のそのキーワードの解釈だよねおじさんが例えばグラッドファザーだったらそのおじいちゃんああそういうね向こう側での変化もな,なくはないからなるほど、ね、まあ俺もそういうイメージああ、ね、それはあるけどねまあてかそもそも何にせよマラソンが入った瞬間にこのぐらい若返るなと思って<笑>そう<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうだからおじいさんって入れるんだったら、うん、打つときにめんどくさいからおじさんでいいやねなるほどねそうおじいちゃんもちょっとめんどくさいから、うん、打つとき長いよ正直俺マラソンと駅伝迷ったのよ、うんうんはいはい、分かる分かる、まあそうだよね、駅伝ってやった方が日本の背景が出そうだなと思ったんだけど、うん、そもそも新幹線って打てばいいのかと思って、うんうんうん、じゃあ新幹線で日本の背景になるじゃん、うんうん、それだけで十分十分十分それだけでということで最終画像こちらでございましたけどもまあ、絶対そんなさ AI では出ないけど頭の中にやっぱターボジジイがね<笑>やっぱ出たもん<笑>都市伝説であんのよターボババアとかターボジジイって<笑>なんかものすごいすげえ速さのジジイとかババアが心霊スポットに出てくるみたいなやつ<笑>検索すると出てくるんだよ<笑>なんか漫画にもなってるよねそうそうそうダンダダンなそう,そうターボねえんだな<笑>そうだね単純にこいつターボなしで速いジジイだね<笑>誰がキーワード王なのか、うんうん、発表しますはい第3位モドキえ13点ですわー俺は AI じゃないってことだよ結構当てたマジか当てた,、うん、当てたと思ったはい第2位ザカオ19点俺かおでも2点差だえということでえシルクロードあ本当に
二十一点というキーワードーおーおー。当てる時にめっちゃ当ててたよね。まあ確かに確かに三点とか二点とか、ね。そうそうそうそう,そう。なんか多分だけど、まあフィッシャーズのメンバーの中では一応サムネとか結構作るじゃん。作、うん、る作る。っていうのがあるから。別に AI ではないけどキーワードで伝わりやすいようにサムネで作ったりするから、うん、ここはちょっとなんか,か,かも,、ね、もしかしたらちょっと関係はしたのかなと思うよねメキシコかそうそうそうそういやでもやっぱこうなんか最先端ですよね AI というもの、うん、あのにちょっと触れられたのは大きいかなあ大きいしやっぱなんかこれをさ作品にするっていうこれで遊ぶっていうのはちょうどいいかもねそうだね AI の使い方としてということでちょっと最後にですね、うん3人から一言ずつキーワードをもらってあ面白そう画像を作るおー分かりました分かりました順位順に出してもらってオッケーオッケーオッケーオッケー,ー,ケー、うん、それに出さしてるから順番ねオッケーいきますサイバーもやし<笑>もうやばいおばさん<笑>サイバーもやしおばさん<笑>サトナル召喚、はい、サイバーもやしおばさんで画像作っていってらっしゃい先生できんのどこがサイバーかよねサイバーなもやしなのか、ね、サイバーなおばさんなのかできましたサイバーもやしおばさんで生まれた AI 画像もやしなのかこれは<笑>いきます<笑>楽しかったな。あ未来のめちゃくちゃ楽してもらったわ。このね機能に限らずいろんなこと試せたりするんで、うん、興味があれば試してみてください。ということで今回のキーワードはシルクロードでした。いや、また人間でどうにかしよう。<笑>動画見てくれてありがとう。セカンダリー X、インスタグラム、他にも動画もいろいろあるぜ。チャンネル登録よろしく。せーの、アユー。うたげだ。うわー